Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa khabar semua anak-anak murid cikgu? Okey, kita nak teruskan sesi pembelajaran kita dalam tajuk yang baru iaitu asas operasi tambah Boleh rujuk buku teks masing-masing Sebelum cikgu teruskan kita perlu kenal dulu dengan simbol. Simbol tambah dan juga simbol sama dengan. Okey, semua boleh rujuk muka surat 56. Kenali tambah. Tengok contoh nombor 1. Ada empat bola di dalam bakul. Saya masukkan satu bola lagi. Berapa jumlah bola? Baiklah, ada empat bola yang sedia ada di dalam bakul. Kemudian, dimasukkan satu bola lagi. Jumlah semua bola ialah satu, dua, tiga, empat. 5, 4 bola dan 1 bola jadi 5 bola semuanya. 4 tambah 1 jadi 5. Jumlah bola ialah 5. Konsep tambah adalah gabung, kumpul, kesemua dan juga jumlah. Jadi, jika kita jumpa perkataan-perkataan ini, kamu seharusnya tahu bahawa kamu perlu selesaikan operasi tambah. Apabila menambah, bilangan akan menjadi lebih banyak. Seterusnya, contoh nombor 2 boleh rujuk muka surat 57. Berapa kucing semuanya? Tiga kucing sedang bermain. Ni tiga ekor kucing sedang bermain bola. Dua kucing datang lagi. Dua kucing datang lagi. Tiga dan dua jadi lima. Betul tak? Kita kira jumlah semua kucing. Satu, dua, tiga, empat. 5. Betul. 3 tambah 2 sama dengan 5. Murid-murid, apabila kita tambah, bilangan menjadi lebih banyak. Ini adalah ayat matematik. Perhatikan betul-betul. Ayat matematik 3 tambah 2 sama dengan 5. Kita dah jumpa pun simbol ni sebelum ni iaitu simbol tambah dan simbol sama dengan. Ada 5 kucing semuanya. Ayat matematik adalah ayat yang ditulis dalam nombor dan juga simbol. Contoh nombor tiga. Amir ada enam guli. Lau beri dua guli lagi kepadanya. Berapa guli Amir semuanya? Ayat matematiknya. Enam tambah dua sama dengan berapa? Ada dua cara kita boleh gunakan. Iaitu yang pertama... Dengan bilang berapa guli yang Amir ada? 1, 2, 3, 4, 5, 6 guli. Kemudian, Lau beri 2 guli lagi. 6, seterusnya 7 dan 8. Jadi, ayat matematiknya 6 tambah 2 sama dengan 8. Cara yang kedua dengan menggunakan abacus. 
Guli Amir semuanya ada 8. Contoh yang keempat, kira jumlah anak patung. Ayat matematiknya, sifar tambah 3 sama dengan berapa? Bakul ni tiada anak patung. Bakul yang satu lagi ada tiga anak patung. Berapa jumlah anak patung? Kita boleh gunakan kaedah kombinasi nombor. Ini adalah kaedah kombinasi nombor. Cari nombor yang hasil. Cari nombor. Untuk kita jumlahkan sifar dan juga tiga, kita akan dapat jumlah tiga. Sifar, ayat matematiknya, sifar tambah tiga sama dengan tiga. Murid-murid ingat ya, sebarang nombor apabila ditambahkan dengan sifar, jawapannya adalah nombor itu sendiri. Contoh lain, 5 tambah sifar sama dengan 5. Sifar tambah 8 sama dengan 8. 7 tambah sifar sama dengan 7. Contoh yang seterusnya, contoh yang kelima. Ada 4 kapal terbang di luar kota. Semuanya ada tujuh kapal terbang. Berapa kapal terbang di dalam kotak? Ada empat kapal terbang di luar kotak. Kita nak cari ada berapa kapal terbang di dalam kotak. Jumlah semua kapal terbang adalah tujuh. Ayat matematiknya empat tambah berapa sama dengan tujuh. Ini adalah kaedah garis nombor. Empat, kita mula kira daripada nombor empat kerana ada empat kapal terbang di luar kotak. Dan kita telah pun tahu ada tujuh kapal terbang kesemuanya. Jadi, empat, lima, enam, tujuh. Tiga kali bilang. Jadi, bermaksud empat tambah tiga sama dengan tujuh. Ada tiga kapal terbang di dalam kotak. Baiklah murid-murid. Murid-murid boleh cuba jawab soalan uji diri. Pada muka surat 59, boleh dijawab secara lisan dengan menggunakan beberapa cara yang telah kita bincangkan tadi. Cikgu nak kenalkan satu lagi kaedah iaitu kaedah calit. Contoh, 6 tambah 3 sama dengan berapa? Kaedah calit, kita gunakan calit-calit. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tambah 3. Kita tambahkan lagi 3 calit. 1, 2, 3. Berapa jumlah calit semuanya? Ada sembilan. Jadi, enam tambah tiga sama dengan sembilan. Kita tengok satu lagi contoh. Lima tambah berapa sama dengan dua belas. Kita guna juga kaedah calit. Satu, dua, tiga, Empat, lima. 
Kita dah pun tahu jawapannya adalah 12. Jadi kita teruskan calit sehingga mendapat jawapan 12. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jumlah calit adalah 7. Jadi 5 tambah 7 sama dengan 12. Cikgu nak bagi satu tugasan kepada semua. Boleh rujuk juga muka surat 62. Kita nak membina peta tambah. Bina peta tambah bagi nombor 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Cikgu tunjukkan satu contoh untuk nombor 4. Okey, kita cari apakah nombor-nombor yang apabila ditambah menghasilkan nombor 4. Baiklah, yang pertama, 1 tambah 3 sama dengan 4. Yang kedua, 2 tambah 2 sama dengan 4. Yang ketiga, 3 tambah 1 sama dengan 4. Dan yang keempat, 4 tambah 0, 4 tambah sifar. Sama dengan 4. Ada satu lagi. Sifar tambah 4 sama dengan 4. Jadi, ada 5 kombinasi nombor yang menghasilkan jawapan 4. Jadi, anak-anak murid cikgu boleh cari ataupun boleh bina peta tambah untuk nombor yang seterusnya. Untuk nombor 5, nombor 6, 7, 8, 9 dan 10. Selamat mencuba. Terima kasih.